எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்குமா நான் இந்த புது வருட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் வந்து எல்லோருக்கும் நல்ல வருஷமாக அமையணும் இந்த சேனல் பார்க்குற உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என் சார்பிலும் என் குடும்பம் சார்பிலும் கவின் சார்பிலும் உங்களுக்கு நான் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எல்லோருக்கும் நல்ல ஆண்டாக அமையணும் எது நடந்தாலும் நாங்கள் நல்லது நினைப்போம் நல்லது செய்வோம் அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நல்லது நடக்கட்டும் எல்லோருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களோட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பயந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பேர் என்ன ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னு நீங்கள் சமைச்சு கொடுக்குறீங்களான்னு சொல்லி நான் சமைச்சு கொடுக்குறதில்ல இது என்னோட ஹாபி எனக்கு பிடிக்கும் சமைக்கிறது பிடிக்கும் அதனால் நான் போகிற பாட்டியெல்லாம் இருந்தாலும் சரி ஆப் விரும்பி கேட்டால் நான் ஃப்ரீயாக சமைச்சு கொடுப்பேன் ஆனால் அதுக்காக நான் அதை ஓடராக எடுத்து செய்கிறது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சமையல் என்னோட மற்ற வேலையளை விட எனக்கு சமைக்கிறது பிடிக்கும் எனக்கு பொழுது போய் இல்லைண்டா கூட நான் கிச்சனில் தான் நிற்பேன் இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த சமையல் பிடிக்கும் அதனால தான் நான் செய்கிற வீடியோக்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து மற்றவங்க செய்யட்டும் அது ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் இதை விட வேறு எதுவும் பெருசாக உங்களிடம் இருந்து நான் எதிர்பார்க்கறது இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை மட்டும்தான் சொல்லுவேன் எனக்காண்டி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் வந்து நான் கேட்கறது இல்லை ஏனண்டா இது எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் மற்றாக்களும் பழகட்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளட்டும் அந்த வகையில் நான் இது ஒரு ஹெல்ப்பாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் சாப்பாடு ஓடருக்கு செய்து கொடுக்கிறது இல்லை இந்த நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கு ஸ்பெஷலாக நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பீஸா செய்து காட்ட போகிறேன் ஆல்ரெடி என்ற வீடியோவில் பீஸா செய்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கிறேன் அவனை விட அதை எப்படி அவன் இல்லாமல் எப்படி பீஸாவை செய்யலாமன்னு கூட நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்க இருந்தாலும் இந்த பீஸா இன்னும் ஒரு முறை நான் திரும்ப செய்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் நிறைய பேர் என்னை பார்த்தாங்களோ பார்க்கலையோ தெரியல எனக்கா பீஸா போட இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க சரி இந்த பீஸாவை ஒருக்கா போட்டுருவோம் என்னோட ஸ்டைலில் நான் எப்படி என் பிள்ளைகளுக்கு செய்து கொடுப்பேனோ அதைத்தான் செய்து கொடுக்குறேன் இது வந்து நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லலாம் இது பீஸா இல்ல பீஸா இது போடணும் அது போடணும் அப்படியாண்டி இல்ல எங்களுக்கு முக்கியம் டேஸ்ட் எங்கள நாட்டில் உள்ள மக்களை தான் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவேன் நான் மெட்டாக்களோட யாரையும் கம்பேர் பண்ணி இல்லை எங்களுக்கு டேஸ்டா சாப்பிட பிடிக்கும் உரப்பா சாப்பிட பிடிக்கும் பீஸாவா இருந்தானா அது ரைஸ் அண்ட் கரியா இருந்தானா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா சாப்பிடுறது பிடிக்கும் அந்த வகையில தான் என்னோட சாப்பாடு இந்த பீஸாவும் சரி நான் செய்யற கரியலும் சரி அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டான பீஸாவை எப்படி செய்யலாமன்றதை தான் நான் செய்து காட்ட போகிறேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க செய்யலாம் இப்போ நான் பீஸா செய்கிறதுக்கு தண்ணி அளந்தெடுக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கப் அரைக்கப்பில் இருந்து ஓம் போட்டு எப்பயுமே நான் சொல்கிறது பிள்ளைகளுக்கு குடிக்க கொடுக்குற அளவு சுடு தண்ணி அதாவது இப்படி கையை தொட்டு பார்த்தா ஓ இது சுடு தண்ணி அந்த மாதிரி சூடு தான் இருக்கணும் இப்போ நான் இதில் இருந்து அரை கப் ஊற்றினால் இது வந்து கால் கப் நாலு லோண்டு அப்போ முக்கா கப் தண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீனி ஈஸ்ட் வந்து ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கூட குறைய இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை நாங்கள் சும்மா ஒரு கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அப்படியே மூடி விடலாம் ஒரு தட்டால் மூடி விடுவோம் இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவ் ஆகணும் அதாவது அப்படியே பொங்கி வரும் என்னோட பிரெட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க வந்து சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது விளங்கி இருக்கும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு விளங்கும் மூடியால் மூடி விடுறேன் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு கப் பிளேன் ஃப்ளவர் அதாவது ஹோல் பேப்பர் ஃப்ளவர் நான் நோமலாக சொல்கிறேன் புட்டு இடியப்பத்துக்கு பாவிக்கிற பிளேன் ஃப்ளவர் இதை முதல்ல அரிக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இப்போ நாங்கள் மூடி வச்ச ஈஸ்டர் வந்து பார்க்குறோம் ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது 
அதுக்குள்ளே நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருந்த மாவை இதுக்குள்ளே போடுவேன் சன்ஃப்ளவர் நாலு டீஸ்பூன் எல்லோரும் சொல்கிறது ஒலிவ் ஆயில் தான் பாவிக்கணுமெண்டு நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பாவித்து நிறைய தடவை பீஸா செய்துட்டேன் எல்லாமே நல்லா தான் வருது நான் எப்படி பீஸா செய்வேனோ அதே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் என்னென்னு சொன்னால் என்னோடய பீஸாவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பீஸாவில் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்ட் இதை வந்து நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி குலைக்கலாம் இனி இதை நல்லா கையால் கட்டி குலைப்போம் இந்த மாவை வந்து நாள் முதல் நாள் இரவே குலைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு இப்போ குளிர்காலம் இந்த மா வந்து நல்லா ஆக்டிவாக அதாவது ஒரு பொங்கி நம்மளாம் சொல்லுவோம் நாங்கள் தோசம்மா வந்து புளிச்சு வேறுவோம் வந்து அந்த மாதிரி வேறுவோம் அதனால் நல்லா கண் விழுந்து வேறுவோணுமென்று சொன்னால் முதல் நாள் இரவு குளைச்சி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அடுத்த நாள் செய்யும் போது பீஸா வந்து நல்ல பெட்டராக வரும் உடனே குளைச்சி ஒரு ரெண்டு மூன்று மணத்தி காலத்துலேயும் செய்யலாம் நீங்கள் வெயில் காலமாக இருந்தால் காலையில் குளைச்சி வச்சிங்கன்னா பின்னேரம் சாயந்தரம் ஈவினிங்குக்கு செய்ய கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ குளிர்காலம் வண்டபடியாக நான் ரெண்டு மூன்று தடவை இப்படி குளைச்சி வச்சு பார்த்தேன் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் முதல் நாளையை குளைச்சி வச்சு அடுத்த நாள் பீஸா போடுறது நல்ல மண்டு எனக்கு தோணுது அதனால தான் நான் இந்த மெதட்டை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை வந்து நல்லா குளைச்சிட்டேன் பாருங்க இதை இப்படியே இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணி எடுத்து கணக்கையில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் இதை அப்படியே மூடி வச்சு விடுவோம் நாளைக்கு பீஸா செய்யலாம் அதனால் அப்படியே மூடி விடுவோம் பீஸாம்மா ரெடி நான் வந்து ஒரு கட்டிங் போட்டில் வச்சு இந்த எடுத்து வச்சுருந்த மாவை இதில் போடுறேன் இந்த மாவை வந்து நல்லா அமர்த்தி ஒருக்கா குளைச்சிட்டு ரெண்டு பீஸா செய்கிற அளவுக்கு இந்த மாவை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறேன் இது நல்ல பெரிய பீஸாவாக ரெண்டு பீஸா செய்யலாம் இந்த மாவை திரும்ப நல்லா அமர்த்தி ஒருக்கா குலைக்கிறேன் நீங்கள் மேசையில் போட்டு குலைக்கலாம் இல்லையன்னு சொன்னால் உங்களோட கிச்சன் ஒர்க் டாப்பில் கூட இதை போட்டு குலைக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும்மா உங்களை பார்த்தா தெரியுது நல்லா பொங்கி நல்லா இதாண்டு உள்ளே போயிருக்குது இப்படி எடுக்கும்போது ஒட்டாத பதத்துக்கு இருக்கணும் ஆக ஒட்டினால் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மாவை போட்டுட்டு தேய்ச்சி உருட்டணும் இந்த மாவை ஒரு கொஞ் ஒரு ரெயில் கொஞ்சம் மாவை தூவி அப்படியே வச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ சோஸ் செய்ய போகிறோம் ஓகே நான் வந்து கிளிங் ஃபிலிமால் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் ஒரு டவலால் கூட மூடி வைக்கலாம் இல்லையென்று சொன்னால் ஒரு கிச்சு துணியை கூட நினைச்சி போட்டு சுடு தண்ணியில் நினைச்சிட்டு மேலே ஆள் மூடி விடலாம் புளிஞ்சு எடுத்துகிட்டு தான் மூடணும் மீதம் சொட்ட சொட்ட மூடக்கூடாது ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நாலு தக்காளி பழம் போடுறேன் இந்த தக்காளி பழத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடியை போட்டு விடுவோம் ஏன்னு சொன்னால் இந்த தக்காளி பழத்தில் தோலை உரிக்கணும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த தோலை உரிக்காமல் அரைக்கலாம் என்று சொல்லி அரைக்கலாம் ஆனால் அது நல்லா இருக்காது சோசன்று சொல்லிக்க அந்த தோலை எடுத்துட்டு செய்கிறதான் நல்லது ஒரு சிலர் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க தக்காளி பழத்துக்கு தோல் உரிக்கக்கூடாது தோல் உரித்தால் அது ஹெல்த்தி இல்லையன்னு சொல்லி அப்படி பார்த்தா நாங்கள் ஹெல்த்தியாக எல்லாம் சாப்பிடணுமென்று நினைச்சமென்று சொன்னால் பீஸா கூட செய்யக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் அதிலே அவ்வளவு கரெக்டான பொருட்களை நாங்கள் சேர்த்து தான் செய்கிறோம் இது ஒரு டேஸ்ட் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் 
இது எங்கட நாட்டு சாப்பாடு இல்ல எங்கட நாட்டு சாப்பாடுல நிறைய ஃபேட் ஆனதுகள் இருக்குது நான் அந்த விதத்தை நான் பார்க்கல உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடுகளை நான் செய்கிறேன் அதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த தக்காளி சோஸ் செய்யிறது கூட இந்த பீஸாக்கான சோஸ் செய்யிறதுக்கு தக்காளி பழத்தின தோலை தோலை உரிச்சு சோஸ் செய்தா தான் நல்லா இருக்கும் பார்க்கவும் அழகா இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நாங்கள் இதுக்குள்ள போட்டு வச்சுருந்த அந்த கொதி தண்ணியில் போட்டு தக்காளி பழத்தை எடுக்கிறேன் நீங்கள் தக்காளி பழம் இல்லையண்டா தக்காளி பழ டினியில் கூட இந்த சோஸை மேக் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் சோஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு நான் சூடாக்கி இருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுறேன் இந்த சோஸுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு அதாவது வதக்குவணும் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ எடுத்துருக்கிறது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் இல்லையென்று சொன்னால் நல்லெண்ணெயில் கூட செய்யலாம் இல்லாது ஒலிவ் ஆயிலில் செய்யலாம் நோமலாக இந்த சோஸ் எல்லாமே வெளிநாடுகளில் ஒலிவ் ஆயிலில் தான் செய்வேன் ஆனால் நான் என்னோடய வீட்டில் சன்ஃப்ளவர்லேயும் நான் செய்திருக்கிறேன் நல்லெண்ணெயிலையும் செய்திருக்கிறேன் எல்லாமே நல்லாத்தான் வந்திருக்குது உள்ளி நாலஞ்சு உள்ளி கொஞ்சம் உண்டனை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உள்ளி வதங்கினா பிறகு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த உள்ளி கொஞ்சம் பொரியட்டும் எண்ணெய் சூடான அப்புறம் உள்ளியை போட்டோன்னா அது குயிக்காக பொறிஞ்சிடும் அதோடு ஒரு வெங்காயம் ஒரு சிவப்பு வெங்காயம் கட் பண்ணி அதையும் இதோடு சேர்த்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் பொரியட்டும் அதே நேரம் நெருப்பை குறைச்சி வச்சுருக்கோணும் டக்கண்டு கருகி போயிடும் அந்த நாங்கள் சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி பழத்தை எடுக்கலாம் அது குயிக்காக தோல் உரிக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி பழம் இல்லை என்று சொன்னால் தக்காளி பழ டின் கூட நீங்கள் எடுத்து ஜூஸ் பண்ணலாம் இந்த தோலோடு வேணும் வேண்டாலும் அரைக்கலாம் ஆனால் தோலோடு அரைக்கும் போது நல்லா இருக்காது இந்த வெங்காயமும் உள்ளியும் ஓரளவு பொறிஞ்ச பிறகு அருவல் நொறுகள் மிளகாய்த்தூள் அதாவது தனி மிளகாய்த்தூளை லைட்டாக வறுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன் அதில் இருந்து ஒரு டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு உரைப்பு எப்படி பிடிக்குமோ அதை பார்த்து நீங்கள் போடலாம் எண்ணெயில் இந்த மிளகாயை போட்ட உடனே நாங்கள் இதுக்குள்ள தக்காளி பழத்தை நான் போடுறேன் அடுத்தது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு விடுறேன் ஒரு அரை தேக்கரண்டி உப்பு இது வந்து இந்த தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கணும் தோல் மட்டும்தான் உறிஞ்சிருக்குது ஆனால் இது இதோட உள்ளி வெங்காயத்தோட சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் நான் இந்த சோஸுக்குள்ள கொஞ்சம் கச்சாஞ்சி இருக்க போகிறேன் இன்றைக்கி அந்த சோஸ் செய்கிற வீடியோவில் நான் கடலை பருப்பு சேர்த்துருப்பேன் அது டேஸ்ட்டுக்காண்டி தான் நம்மளாக கடையில் நீங்கள் பீஸா வேண்டி சாப்பிடக்க உரப்பு இருக்காது இந்த டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்காது வெறும் தக்காளி பழத்தில் எல்லாம் தக்காளி சோஸ் அப்படி செய்து தான் அவை போடுவினோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரிகானா கூட இதுக்கு சேர்க்கலாம் ஆனால் நான் சேர்க்க போகிறதில்லை எனக்கு அது பெருசாக விருப்பம் இல்லை நான் என்னோடய வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு இந்த பீஸாவை நான் செய்து காட்ட போகிறேன் சூப்பரான ஒரு பீஸா எனக்கு கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த தக்காளி பழம் மதங்கின உடனே ஒரு கையளவு கச்சா வறுத்த கச்சான் போடலாம் வறுக்கா வறுக்காத கச்சானாக இருந்தால் நீங்கள் எண்ணெய்க்குள்ளே போடணும் அதாவது உள்ளி போட்டு வெங்காயம் போடக்குள்ளே கச்சான் போடணும் என்று சொன்னால் அது லைட்டாக பொறிபடணும் ஒரு மேசக்கரண்டி கச்சான் எடுத்து அதுக்குள்ளே போடுறேன் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இந்த சோஸுக்குள்ளே வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கும் இந்த டொமேட்டோ கச்சப் வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு மேசக்கரண்டி கச்சப் கொடுக்குறேன் ஏன் நீங்கள் இந்த பீஸாவே சோசில் போடலாமன்னு நினைக்காதீங்க அது இந்த கச்சப் போட்ட பீஸா வந்து ஒரு அது என்னென்னு சொல்கிறோம் அது நல்லாவே இருக்காது நீங்கள் சோஸ் செய்து போட்டால் தான் அது அந்த பீஸா அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் நோமலாக இப்போ நீங்கள் வேறு பொருட்களை இப்போ சிக்கன் ஆக்கட்ஸு சிப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் கச்சப்பை ஊற்றி பீஸா போட்டிங்களான்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் கச்சப்பை ஊற்றக்கூடாது இப்படி கொஞ்சம் ரெண்டு மேசக்கரண்டி கச்சப் எடுத்து இதுக்க விடுங்க ஆனால் அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கலரும் கொடுக்கும் கணக்க விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு மேசக்கரண்டி கச்சப் சேர்க்கிறேன் இந்த சோஸ் முழுவதும் நாங்கள் இந்த பீஸாவுக்கு போட போகிறதில்ல இந்த பீஸா இந்த சோஸை மிச்சத்தை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவையான நேரம் நீங்கள் பீஸா போடக்குள்ள எடுத்து பீஸா செய்யலாம் இந்த சோஸை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வதங்க விடணும் என்ன பொருட்கள் வதங்கினாலும் சரி கரையாக இருந்தாலும் சரி வதக்கின பிறகு அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே வரும் அதே மாதிரி இந்த சோஸுக்கும் எண்ணெய் மேலே வரும்
இப்போ வந்து பீஸா சோஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுது ஆக தண்ணி ஆயும் இல்லை ஆக திக்க ஆயும் இல்லை நல்ல ஒரு பதத்தில் இருக்குது இப்போ இதை இறக்கி ஆற வைக்கணும் ஆற வச்சுட்டு நாங்கள் இதை பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த பீஸா டொப்பப் வந்து என்னவும் போடலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நீங்கள் என்னவும் போட்டு சாப்பிடலாம் சாக்லேட் கூட போட்டு அந்த பீஸா கூட சேர்த்து சாப்பிடலாம் நான் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இந்த சோஸை வச்சு சூப்பரானோடு டேஸ்டியான பீஸா தான் செய்ய போகிறேன் இது வந்து சீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சீஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது எந்த சீஸ் வேணும் வேண்டாலும் நீங்கள் போடலாம் பீஸாவுக்கு இது கூடுதலாக மொஸ்டரலா சீஸ் தான் நைஸ் நல்லா இருக்கும் மொஸ்டரலா சீஸ் தான் அந்த பீஸா சாப்பிடக்க இப்படி இழுபடும் அந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து நீங்கள் பெரிய பீஸாயும் விற்கிது அதை வேண்டி நீ உங்கள் ஸ்க்ரேப்பர்லேயும் ஸ்க்ரேப் பண்ணலாம் அல்லது இப்படி பேக்கெட்டில் ஸ்க்ரேப் பண்ணின மாதிரியும் இருக்குது அடுத்தது இப்படி கட்டியாக இருக்கும் ஒரு தண்ணிக்குள்ளே இப்படி போட்டிருக்கும் இதை நான் பீஸா போடைக்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்தது கலப்பீனோன்னு சொல்கிறது மிளகாய் கொஞ்சம் மிளகாய் ஊறுகாய் ஸ்டைலில் இருக்கும் இது வினிகரில் போட்டு வச்சுருக்கணும் இதை கூட நீங்கள் இந்த பீஸாவுக்கு போடலாம் அடுத்தது நான் வந்து தந்தூரி சிக்கன் வந்து செய்து அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை கொண்டு கூட பீஸா செய்யலாம் இந்த தந்தூரி சிக்கனோட வெங்காயம் கட் பண்ணி போடலாம் காளான் அதாவது மொஸ்ட்ரம் கட் பண்ணி போடலாம் இது வந்து ஃபிஸ்டிக் ஃபிஸ்டிக்னு சொல்கிறது கிராப் அதாவது நண்டு ஃப்ளேவரில் இருக்கும் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் தான் இது கூட நீங்கள் கட் பண்ணி போடலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ நீங்கள் இந்த சோஸுக்கு மேலே சீஸை போட்டு இந்த டொப்பப் பண்ணு டொப்பப் பண்ணு ஆனால் அதிக அளவு மரக்கறியலோ அதில் மேலே போடக்கூடாது என்னென்னு சொன்னால் அந்த மரக்கறி அவிஞ்சு தண்ணி இறங்கிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பீஸாவுக்கு மேலே தண்ணியாக இருக்கும் பீஸா வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கணும் ஆக ட்ரை ஆகியும் இல்லை ஆக தண்ணி மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது அந்த டொப்பப் வந்து நல்லா இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கும் இப்போ இன்றைக்கி அதை தான் உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன் நிறைய எல்லாம் போடாமல் சிம்பிளாக செய்வோம் அடுத்தது பெப்ரோனி எடுத்துருக்கேன் இது எல்லோரும் பெப்ரோனி பீஸா விரும்பி சாப்பிட்றது ஆனால் நான் சாப்பிட்றது இல்லை நான் வந்து இந்த பண்டி மாடு இது ரெண்டும் நான் சாப்பிட்றது இல்லை சின்னலே இருந்து தெரியாமல் சாப்பிட்டிருப்பேன் ஆனால் தெரிஞ்சு நான் இதை சாப்பிட்றது இல்லை கவின் விரும்பி சாப்பிடுவான் நானும் என் மகளும் சாப்பிட்றது இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த பீஸாவை இன்றைக்கி கவினுக்காக செய்கிறேன் இப்போ கவின் சாப்பிடுவான் இந்த பீஸா சோஸை நான் இப்போ பிளண்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதை வந்து மிக்சியில் ஊற்றி கூட பிளண்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து கேன் பிளண்டரை வச்சு பிளண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பிளண்ட் வந்து நான் பிளண்ட் பண்ணின சோஸ் வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின் இல்லை அது உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி செய்யலாம் கொஞ்சம் அருவல் நொறுவலாக கூட இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பெரியாக்களுக்கு கொஞ்சம் அருவல் நொறுவலாக இருந்தால் நல்ல மண் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம் இடையிடையே ஏதாவது கடிபடுற மாதிரி இருந்தால் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லுங்கோ இப்போ நாங்கள் பீஸா ரோல் பண்ணலாம் தட்டலாம் அதாவது ஒரு போட்டில் கொஞ்சம் மா போடுறேன் எடுத்து வச்சுருந்த பீஸாவை மாவை பிசாரை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மா போட்டுட்டு ஃபோக் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் கையை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு உள்ள கரண்டியால் இப்படியே இதுக்கு மேலே ஒரு கரண்டி ரெண்டு கரண்டி சோஸ் எடுத்து சோஸ் வந்து தண்ணியாக இருக்கப்படாது நல்லா திக்காக இருக்கணும் சிக்கன் வந்து மீனில் டொப்பப் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸ் போடணும் சோஸ் இந்த அவன் வந்து ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் இந்த பீஸா பேக் பண்ணட்டும் 
அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இது வந்து சிக்கன் பீஸா இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்படி இப்போ இந்த பீஸாவை கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் எப்படி வாவ் ஐயோ வாய் ஊறுது இந்த சைட் வந்து எப்படி கிரஞ்சியாக இருக்குதுண்டு எனக்கு இந்த பீஸாண்ட கீழே அதாவது அந்த பிரெட் இந்த டோ வந்து மேக் பண்ணின இந்த இது வந்து எனக்கு திக்காக இருக்கிறது பிடிக்காது தின்னாக இருக்கணும் அப்படி பீஸாண்டா சுருட்டி போட்டு வாயில் வைக்கணும் பெரிய கட்டியாக பான் மாதிரி இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குமென்றது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ இன்றைக்கு வந்து நான் சூப்பரான ஒரு பீஸா செய்து காட்டியிருக்கிறேன்